京师气象果然不同。管好你自己那婆娘吧！哎，你这说什么呢？你，你给我说清楚，我婆娘都有。这庙里怎么有亮光啊？这庙都荒了几十年了，该不会闹鬼了吧？我巴不得有女鬼呢，有鬼那不还能娶回去当媳妇呢？啊，走走走走，进去看看去。哎，你等等我，等等。
闹出这等乱子，你们大理寺未免也太清闲了吧？臣知罪。连夜急召你入宫，可不是听你认罪的。什么火麒麟，什么妖触飞天。圣上，决心。臣在。命你七日内侦破此案，不得有误。臣遵旨。大人，在下是来入职的。你过几日再来吧。圣上有旨，严查天街纵火案。薛大人无暇顾及你等入职事宜啊。可是你看我这……回吧，你杵在这儿也没用，不是？打扰，告辞了。站住！哎，是你？是你啊，陪我。陪什么？你还装？胆子不小啊，还敢来大理寺！姑娘，我想你误会了。我别狡辩！哎，哎，薛姑娘，别打了，别打了！哎呦，你这姑娘看着有几分姿色，怎么出手这么狠了？泼皮无赖，非把你舌头拔掉！昨晚救小孩那个就是你吧？昨晚救我们俩的就是你吧？兄台怎么称呼？在下大理寺城狄仁杰。什么小孩啊？呃，误会都解开了。狄大人也事急从权，都是为了救人。薛姑娘，你也就别生气了。哼，本姑娘也不是什么小气的人，一把剑而已，又不是舍不得。就是他这个人。泼皮无赖，怎么看怎么觉得讨厌。那就少看两眼吧，总盯着我瞧，我也难为情。哎，多谢林兄解围，不然今日少不了让人讹诈一番了。你什么？哎，什么讹诈？薛姑娘可是……嗯，你怎么知道我姓林？哦，猜的。那你倒是仔细说说。林兄在大理寺内拔刀，却无人出来喝阻，可见林兄也是为朝廷办事的。身上这身袍衫用的是上好的兖州镜花绫，可袖口和西肘都有织不过的痕迹，且腰上也无余带，多半是个未入品的官职。林兄脚上这双锦靴，鞋面七八成新，可鞋底都快磨没了。薪俸不高，却要整日东奔西走，这样的官职在长安城也就非不良帅莫属了。人人都说万年县不良帅林木森，两把横刀使得出神入化，今天狄某算是领教了。真有你的，雕虫小技。薛姑娘贵为大理寺卿之女，自然见识广博，瞧不上我们这些微末伎俩。薛姑娘的身份，你也……你一个滨州小小的法曹，能有多大本事？你要是真厉害，火麒麟的案子你倒是给破了呀。倒也不难。好，今日你我以茶为事，七日之内你若能破此案，我便助你入职大理寺，尊你一声先生。你若破不了此案，我就请辞大理寺城一职，卷铺盖回滨州。哎，不用这么认真吧？哎，你也一起来。还有我的份儿？你马车当时就从我的身边跑过去的，那个快，差点没把我的魂吓飞了。可不，把车上的人都给颠下来了。那女子黑衣黑纱，她也不是什么寻常人。哎呀，你什么眼神？明明是一身带青色。黑灯瞎火的，谁能看得清？赶紧干活吧，等会儿监工又来骂人了。哎，好好好。我先看到的就是我的，谁先拿到手算谁的。还我，救父！还我，救父！还我，救父！还我！哎，你干嘛？何处得来的？那又不是你的，你问那么多干嘛？还我！又不是你的，凭什么还你啊？你快来人呐！欺负小孩了，快来人呐！怎么了，狄大人？他欺负人，抢我！
瞎子！这是证物，明明是我们捡到的，凭什么给你？你这就是耍无赖，不要脸！狄大人，这么多人看着呢，要不就先给他吧。那我买总行吗？那最少也得一百钱。哎，我放。林大人。<笑>就这么多，什么小孩子？狄大人怎么就知道这发簪是证物？那架受了惊的马车，但是那匹马便价值不菲。这簪子我虽看不出来历，却也知道非平常之物。两件东西同时出现在一处，若不是有关联，岂不是太巧了？有道理。看我来呢！哎，林兄，你这是饿着肚子怎么查案嘛？嗯。那你刚才的意思是，这发簪就是那个黑纱女子的？至少是合理的。附近还有银楼。想您了，但是看您太忙，就没去打扰您。想我？我可没那个福气啊！只求你别再出去给我闯祸就行了。上次齐家那个大公子被你打的，现在还下不来床呢。爹，爹，我这不是心疼您，想着到街上买您最爱吃的桂花糕孝敬您。当真？比真金都真。爹，舒不舒服啊？谢谢爹。爹，您就等着吃刚出炉香喷喷的桂花糕吧。自己小心点儿。知道了。稀奇呀、啊，这可是上好的黑犀角所致，从西域进来的佳料，有市无价。没想到这么小的地方，竟然还雕有一行诗。原有芷溪，里有兰，这是什么意思啊？这应该是定情之物。这句诗出自屈原的《九歌》，下一句便是“思公子兮，未敢言”。嗯，掌柜的，哎，这“芷”和“兰”二字，却又有些不同。不错。这纸和兰啊，为阳刻，其余皆为阴刻。一行诗，却用了两种工艺，这显然是要突出“纸兰”二字。林兄，啊，长安城中显贵人家，可有女子名唤纸兰的？这，我得派人查一查。不用了，我知道纸兰是谁。齐府的小王爷李泌是一个有名的书呆子，他不好功名，只想做一个闲散墨客。那一日，他被人拉进了青楼桃花阁，遇见了舞姬慕容林见倾心，相互爱慕。原有芷溪，里有兰。思公子兮，未敢言。李泌为慕容林重新选了个名字，芷兰。这其中的寓意不言自明。他们二人决定相守一生。慕容林拿出全部积蓄为自己赎了身。
，李泌呢，也将慕容林接进了府中。自己赎身？那李泌不是白得了个美娇娘？你懂什么呀？李泌付出的代价更大。这老王爷怎会允许自己的孙子将一个风尘女子引入府中啊？于是便放了狠话：若想迎娶慕容林，除非放弃承袭爵位。谁成想，这李泌一口就答应了，还说绝对不会迎娶正妻。若能碰上这样一名男子，那女子也不算白活了一遭。精彩精彩，薛姑娘说的如此动情，好似亲身经历一般。愿薛姑娘也早日找到这样的如意情郎。狄仁杰，说正事。明明是你先起头的。如此看来，这个慕容玲极有可能就是那日马车上的黑纱女子。我们兵分两路，你去追查黑纱女子的下落，嗯、我亲自去一趟齐王府。哎，那我呢？林某定当尽力而为。哎，那我呢？哎嗯、你们现我下，过河拆桥是不是？什么死人啊？没听过，老王也没空。哎，怎么，要硬闯啊？还烦请通报一声，在下是奉大理寺之命。来人！有人私闯王府！哎，别等等，薛家大小姐，嗯，里边请。大理寺城狄仁杰拜见齐王殿下。薛安拜见齐王殿下。大理寺为何对我孙儿李泌如此感兴趣？回禀殿下，大理寺也是奉天后之意行事，至于案情细节，不便告知，还望殿下见谅。天后之意，说给你也无妨。比儿他一个月前身染恶疾，不治而亡。啊，真的就？不知可否？见一下芷兰姑娘。比儿走后，她便不知所踪了。嗯、出身风尘，夫君早逝，不甘独守空房，白白虚度了这大好年华，卷了金银细软，不告而别。这倒也合情合理啊。怎么，狄大人这话是不信本王？不敢。殿下的话，在下怎会不信？本王年岁大，经历不济，这才说了会儿话，便疲累了。来人，送客。李泌是他最疼爱的孙辈，说到李泌过世，齐王脸上却未出现一丝悲痛。可若是没死，他又为何撒谎呢？他可是齐王啊！就算是李泌闯出天大的祸，也是有回旋余地的，何必要假死呢？这一层，我也没想明白。你不是神探吗？这都不知道。神探狄仁杰，听起来这名字倒是威风。再给你露两手，你可觉出书房有何特别之处？嗯、哪有什么特别之处啊？你别不服气就故弄玄虚啊！你我二人进了齐王府，可是连口水都没沾过。那书案上却有两副茶盏，杯中茶还没有动过。想来，刚见过什么人？还是极为重要的人，出来吧，别浪费了我的好茶。说那么多有什么用啊？没有我，神探连门都进不去。没有你，我照样有别的办法。我说，你能有什么办法？你的办法顶多就是钻狗洞呗。这街上的人呢？怎么一个人都没有？啊
。什么人？竟敢当街行凶，刺杀朝廷命官！都是高手，强掠也留不下。嗯，不是让你查慕容林的线索吗？你怎么找来了？我一个小兄弟听说，近两日城外破庙闹鬼，有两个樵夫还被吓破了胆。还有人说，那女子黑衣黑纱，看不清容貌。行吧，真不愧是大唐第一高手，耍得一手好剑。哎，你你，你就是慕容玲吧？李泌，在何处？哼，缘有芷溪，李有兰。思公子兮，未敢言。留他有何用？
终于抓到你了，把他放下。我知道你是谁，我是来帮你，不是来害你的。告诉我真相，否则你会害了他还不放开？哎，爹，爹，你怎么来了？你呀、啊，薛大人，薛大人，你就是新来的狄思成，正是。丁大人，那怪物天生怪力，已经不见踪影。狄仁杰，在，你不顾大理寺明令，擅自妄为，饶走本官，缉拿朝廷重犯。爹，狄仁杰他只是……住口！回去再跟你算账。狄仁杰，你暂缓履职，回家闭门思过吧。是，把人犯带走。安儿，狄、啊嗯、大人，刚才的事儿你也别太往心里去。薛大人也是因为薛姑娘涉险，心急才训了你两句。薛大人口碑向来不错，不是那种小肚鸡肠的人。哎，你听没听到我说啊？心可真够大的。还有心思查案呢？你不想知道火麒麟一案的真相吗？我如果没猜错，这火麒麟就是李泌。慕容玲听到那首诗的时候，露出了破绽。缘有止兮，理有兰，思公死兮，未敢言。薛姑娘说的对，慕容玲和李泌的确是伉俪情深。你的意思是，慕容玲为了护火麒麟不惜装疯，火麒麟又拼命救慕容玲，所以火麒麟就是李泌。可是，李泌可是堂堂齐王府小王爷，怎么会变成这样？错，已被押到大理寺了。你深夜前来，就是为了要告知此事？我是来提醒殿下，小王爷的毒，只有我能解。我知道你做事一向果决，不择手段，却没想到你为了胁迫我，竟然对碧儿下手。我所做之事，皆为李氏江山。哼，难道殿下这么快就忘记了韩王吗？都跪那么久了，你就别生气了。千叮咛万嘱咐，让你不要掺和大理寺的案子，可你就是不听。你说，万一你要是有个三长两短的，我如何向你那死去的？爹，我知道，我都知道，我以后都听您的，行吗？爹，哎呦！
。爹，这是我亲手做的糕点，您尝尝。您尝尝嘛，我天没亮就起来做了，就是想着爹一起床就能吃到新鲜的糕点。您尝一个，啊，嗯。怎么样，味道还不错吧？嗯，手怎么回事儿？哦，做糕点的时候心急了，不小心烫的，不碍事。您倒是说说味道怎么样啊？婉儿亲手做的，怎么能不好吃呢？嘿嘿，那您再吃一块。你给我的这个就是后庙里找到的药渣。对，咱们先去吃点东西吧。我知道这有一家特别好吃的饭馆。行。我也有点饿了，那就对了。饿着肚子怎么查案？怎么了，狄大人？钱袋是不是刚才那妇人？嗯，追不上的。这不是普通的小偷，要偷的也不是钱袋。你的意思是，要渣？嗯，嗯，离药铺还有多远？就在前面。这可是东市最大的药铺，掌柜的见多识广。别说是药渣了，就是烧成粉末，手指头这么一捏，也变得出是什么药。怎么样？变不出来。不是，你再仔细看看，这药我没见过，自然变不出来。这种话你都说得出口？你不臊得慌？天下之大。我没见过的药草多了去了，有生奇迹吗？狄大人，这他辨认不出，反倒印证了我的想法。早年我叔父与西域药商多有往来，西域风土与大唐迥异，用作药材的草植也大不相同。这药渣我闻着熟悉，若没断错。这是吐火罗常用的血藤藻。哦，怪不得你说要来芬芳。来芬芳这么好玩的事情，怎么不交上我呀？怎么哪儿都有你？要不是我，狄大人的神探之路早就断送在齐王府门口了吧？怎么，客居长安的西域人如此之多呀？这你就没见识了吧？我们大唐去西域的人也不在少数。这风土不同，物产便不同，商人逐利，自然少不了来往。你这么说，我倒想起来了。去西域的可不止商贾使臣。怎么说？据说当年韩王举兵叛乱，兵败后，并没有被擒住，而是逃到了西域。狄仁杰，这个好香啊！给我买这个。凭什么呀？就凭我是轩啊！我钱袋被偷了。哎，这种谎话你也说得出？打探到了啊，吐火罗的萨满就在附近，旁人都叫他火寻陀，平日帮人消灾解难。偶尔还会卖些丹药，在哪？番方向东十里外有一处茅草屋。敢问，哪位是火寻陀？客人上茶，你就是火寻陀？诸位有何事啊？吐火罗的萨满也不过如此嘛，稀松平常，传的倒是神神叨叨的。来，帮我们看样东西。嗯、啊，干嘛？吐火罗的萨满，崇拜的是月亮神，向来都是女子承袭。何时这大胡子也能做萨满了？我不是火寻陀，这位大人，你倒是说说，谁才是真的萨满？他，<笑>他只是一个烧火做饭的老妇人。这位假萨满扮的固然像，却还是有破绽。他不曾看向你。你端茶上去的时候，他却微微侧身背向你，可见想撇清关系。还有，你手腕上那串金铃，看似随你走动而下，一听之下却有规律，他总是在铃响之后开口。
可见这铃声就是你们之间的暗语。火寻陀，还要再装下去吗？我自认易容之术，天下无人出其右，想不到还是被你识破了。这就是你的真容，狄大人。太厉害了，狄大人，真不愧是大唐第一神探。有什么可神的？一共就两个人，不是他肯定就是他呀，还分析半天。哼。啊！这怎么回事啊，狄大人？薛姑娘，林兄，缘由只惜李有兰，思公子兮未敢言。李泌，李泌，狄仁杰，狄仁杰，你在哪儿？狄仁杰。韩王起兵谋反，你可知罪？五十一刀，斩！呀！呀来接我走的吗？你可知我等了你多久？别这样，薛姑娘。不对。薛姑娘，醒醒！哎，薛姑娘，你没事吧？你胆子怎么这么大呀？哎，薛姑娘，薛姑娘，醒醒！嗯，你没事吧？嗯嗯，你胆子怎么这么大呀？你已经说过一遍了。再给我一个肘子，哎，这个好，这个肥，再给我拿一壶好酒，好喝吗？这什么情况？我们中了火寻头的幻术，这是假的，假的，什么意思？他若是想逃，只管趁我们睡着的时候逃走便是，不用等我们醒过来。这一出戏，是故意演给我们看的。我们要是真的追出去了，指不定被引到什么凶险的地方去呢。凶险倒不至于，只是要引开我们
专门。还真是别有洞天。本以为能够引开你们，没想到还是被大人给识破了。引开我们，是为了阻止我们继续查密钥的线索。嗯、小心有毒、啊！不早说。你已知我等的来意，不必再一字一句的逼问了吧？看来横竖都难逃这一遭了。也罢，我与你们一一说清便是。吐火罗的赤焰骨有一种奴蚁蕈，靠寄生活蚁存活。凡是被寄生的活蚁，身上的甲壳都会增生出鳞甲一样的东西，嗜杀残虐。经过历代萨满的研制，蕈粉配合十余种药草，可制成密药。服此密药者，力大无穷，不惧生死。吐火罗称之为火系战士，但火系战士性情残暴，难以控制，故此密药未能在吐火罗大量施用。可你也不能害李泌呀、啊！李泌如何服下密药，我并不知晓。慕容灵不知从何处得知，分封中有人可治疑难杂症，他便找到了我。但是，密药一旦服下，本无解除之法。我见他对李泌不离不弃，不忍实情相告，就试着配了些药给他。那后来，暗中相助慕容灵的也是你。没错，碧老，神庙都荒了几十年了，该不会闹鬼了吧？嗯、这么说，你倒不算是一个十足的坏人。你把密钥给了谁？我没有见过他的相貌，我也不知道他是谁。我劝你们也不要再追查了。这密钥究竟有何等的危害，你自己心里再清楚不过。你愿意救李泌，那说明你心中怀有善念。难道你甘愿放任此事，让更多无辜的人受害吗？我……此时局势尚可控制，一旦那人阴谋得逞，将无法收拾，全城百姓性命危矣。你的族人也难逃一劫。好吧，我说。
是想活活把我气死吗？爹，那些刺客都是三脚猫的功夫，顶多是有惊无险。你。你看看你啊！你看看你现在成什么样子了，爹！从现在开始，不许你离开房间半步，你就跪在这儿跪下。爹，你就心疼心疼儿吧。再废话，把你关到牢房去，跪下。又没说不跪，跪就跪嘛。你，你木头，你来的正好。哎，别动！啊霍麒麟的案子，放手吧。你说你就是一个小小的四尘，再查下去命都快没了。有我爹呢，他会查清的。哎，怎么了？弄疼你了？没有，你手太凉了。你别得了便宜还卖乖，别乱动。又怎么了？这回是真弄疼了，你也嫌弃我手笨是吧？你死活关我什么事儿？不管你了。哎，我什么时候说过嫌弃你了？你嘴上没那么说，心里就是这么想的。我心里怎么想的，你真的清楚吗？说钱袋丢了吗？那你还要吗？不要白不要！记住我的话，别再查了。按你说的，都在这儿了，不是？我就不明白，你怎么不直接让薛姑娘光明正大的带你进去啊？这各种缘由，你不明白？我怎么不明白？感情的事儿吗？不就是腻腻歪歪、别别扭扭吗？木头，我以为你肚子里只有装吃的，还有花花肠子。哎，对了，结束之后你可得请我吃肘子，少不了你的。你我心知肚明，你神志清明，并无风筝，你这样做是何必呢？即便是真风，你也总认得此物吧？嗯？你们把碧兰怎么了？李碧现在身中秘药，老王爷又受制于人，如今
能帮你的人，只有我。把全部真相告诉我。在齐王府陪伴碧郎的三年，是我一生中最快乐的时光。可突然有一天，碧郎染上了恶疾，我守在他身边，日夜相伴，不知请了多少郎中。即可是，小雪，他的病症也越来越严重，越来越可怕。老王爷自是难过，可我总觉得，老王爷隐瞒了些什么。那日，我路过书房，看见老王爷和一个身着黑色罩衫的人争执。你怎么能用这种手段？我想靠近听听，但声音却停了下来。我只好转身离开。不到半个月，碧郎就变成了你现在见到的这副模样。更可怕的是，他的脾气也变了，狂躁、暴力。不过他还认得我，也只认得我。我在的时候，他的疼痛好似能减弱几分。碧郎，碧郎。可老王爷却把我赶出了府。后来，我到处打听能人异士，终于被我找到了虎寻陀。他说，没有完全的把握，但是可以一试。你都不知道，我当时听到这消息有多高兴。即便那个希望很小很小，我也想牢牢的抓在手里。于是，我就偷偷的潜入王府，将碧郎带了出来。后来的事情，你也就知道了。你可有想过，齐王府那样的地方，戒备森严，不弱于大理寺。即便有火寻陀相助，你又怎会轻易？将李碧带走。你的意思是，老王爷故意维持？给我追！别追！此案牵扯极深，老王爷一生明哲保身，远离党派倾轧。只是这次，恐怕是难以全身而退。让你把李碧带走，是想让你们二人逃离危险之地。为齐王府留一丝血脉，是我错怪他老人家了。薛大人到，记住，千万不要妄动，我寻机回来救你。我知道。你怎么来了？跟我来。我不是告诉过你不要再查了吗？你连命都不要了。你听我说。我不听，我辩不过你。你只是个小人物，长安城里死上百个狄仁杰都不会有一点想动。你怎么就……先出去，再教训我，好不好？嗯。此案比我想象的要复杂，火麒麟只是一个幌子，这不仅仅涉及齐王府，还可能牵扯到朝廷重臣。长安城真的要变天了！你查到什么了？薛姑娘。天下无不散的宴席
。有些人有些事。你到底想说什么？我尽量舒适。可赦，就地处决。是。快走！这是圈套。嗯怎肯独活？狄仁杰，本官已经对你颇多容忍，但你却食髓之味，几次三番阻挠本官办案。本官问你，你是大理寺为何物？你是刚纪法度为何物？弓箭手准备。薛大人，火麒麟一案，你比谁都清楚吗？适可而止，万不可。一错，再错，放肆，一派胡言。弓箭手听令。凡阻拦办案者，与人犯同罪，格杀勿论。放箭！
薛姑娘，大人，安儿，你这是做什么？爹。慢点，为伤及要害，你忍着点，我帮你把劲拔出来。兵败被诛，家眷被押回长安受审。我爹他曾是韩王旧部，受过韩王恩惠，他将韩王的小女儿偷了出来养在身边，精心照顾，视如己出。那个小女孩就是我。我猜到了，那个徽标。
我后来在大理寺的藏卷中查到过，正是韩王的标记。而那天在藩方，我所提及韩王，你又故意让我买香囊岔开话题，所以我推测，原来你早都知道了。火麒麟一案，我爹到底做了什么，我并不知情，直到那天。后来我才知道，我爹和火麒麟一案有着重大的关系，所以我才……所以你不让我继续追查，怕我涉嫌。我知道，以我现在的身份说什么都很无力，但是我真的不……我相信你，从一开始就相信你。我爹他待我如亲骨肉，我不想他再错下去。可如今看来，这一切都是薛大人的算计。他隐秘要挟李泌，牵制齐王，笼络韩王旧部为注意。圣上的风选之政又日益加重，难以执政。薛大人背后的盘算，一定是剑指天后。我既知晓内情，李泌又被救出，薛大人。一定会提前下手的。天后今晚要去白马寺祈福，那就对了。禁军的守卫没有皇宫森严，要搬救援也来不及。这是个千载难逢的机会，薛大人一定会在白马寺动手的。可我们如何告知天后啊？如今这个局面，能帮我们的只有一人。已经长大成人了，那些残害你的人，我要让他们付出血的代价。这般想的吗？嗯、大胆决心，竟敢对天后如此无礼！薛爱卿，你这又是闹些什么？武士，当年你假意示弱，又是韩王起兵，然后你又借着评判的名义杀了韩王，肃清正。不知道有多少冤魂惨死在你的手中。是非功过，自有史家评书。不是逞口舌之争便能分辨的，是吗？那如今你又该作何解释？皇上龙体欠安，难以临政，皇权落入你的手中。你培植党羽，排除异己，你敢说你又从未曾觊觎过李氏江山的分毫？你这是诛心之论。哼！来人，拿下薛西、嗯嗯
殿下，你来的正是时候啊！殿下真是准时啊，这里就不劳您费心了，烦请您帮我封锁住白马寺周围即可。白马寺固然要封住，但要擒的人是你，薛大人。你用避而逼迫我就范，手段如此下作，你若得逞执掌皇权。岂不叫天下生灵涂炭？那也总比这个恶毒的女人当皇上强。哼！也罢，也罢。今晚你们所有人，谁也不能走出白马寺。收手吧，别再执迷不悟了。你，逆子，我不是你爹，你也不是我的血肉。爹，你别这样！别叫我爹！我告诉你，我从来没有把你当做女儿看。只是我的一个棋子罢了。你所做之事，背叛了薛家，从今往后，你我恩断义绝，你也与薛家再没有半分关系了。再见之时，便是仇敌。女儿的手艺最近又有长进了，你跟我回家，我给你做你爱吃的糕点
，再吃一块。嘿嘿嘿，啊。那也不再是你的家了。我血谋做事，敢做敢当，我有罪孽，我一人承担。爹，让开，让开，让开！爹，爹，不是，那你来。反一案，狄爱卿功不可没。你可想好，要圣上如何赏赐？臣不敢。此案非臣一人之功，臣只恳请，后续死伤者，宽宥牵扯此案的无辜之人。狄爱卿，狄爱卿刚正不阿。是朕的肱骨之臣呐！呈上来。这把亢龙剑，上可惩治昏君，下可诛灭奸佞。从今日起，便赐予敌爱情。愿以匹夫之力护佑大唐，鞠躬尽瘁，死而后已。吾皇万岁！万岁！万万岁！